Esse aí sou eu. E hoje eu tô tentando pegar um milhão de terras. Quanto tempo vai demorar pra fazer isso? Eu peguei só dois packs e já tô com preguiça. De acordo com meus cálculos, um milhão de terras são 15.700 packs. Beleza, pronto. Agora só faltam 15.673. Packs ainda. Olha, é sério, isso aqui vai ser uma missão. E eu tinha que fazer essa missão de uma forma inteligente. Então eu fui atrás de conseguir uma pá melhor pra poder minerar a terra infinita. E quando eu digo ir atrás, quero dizer roubar o Tonigon. Porque o castelo do Tonigon tá invisível. O bom é que agora eu consigo ver claramente onde eu vou roubar. Vai ser ali mesmo. Esse castelo invisível aqui tá uma loucura. Tá me deixando meio com dor de cabeça. Ah, preciso de uma pá melhor. Muita coisa boa aqui não Pelo menos isso aqui já é alguma coisa Dá pra gente usar Já tem algumas pás aqui nessa sugar box Mas eu vou precisar com certeza encantar outras Mas enquanto vocês estão vendo eu fazer isso Eu preciso explicar pra vocês o porquê eu preciso pegar um milhão de terras Como assim, Cadu? É, mano, é o que eu já te falei Você tem até eu chegar na tua casa Pra pegar um milhão de terras Ou senão, sei lá, tu vai tomar um banho bem gelado Mas você sabe que isso é impossível Você mora literalmente do meu lado Não, mas relaxa, relaxa Não vai ser agora, agora não Você ainda vai ter um tempinho por, por quê? Eu sei que o Cadu gosta de dormir, mas eu também sei que não é pra sempre. Eu agora tenho dois baús aqui de paz com eficiência 5. Quer dizer, algumas, né? E eu podia muito bem virar e falar, nossa, mas eu acho que vai ser suficiente. Mas é lógico que não vai ser! E agora a gente também pode dar uma brincada com a matemática. Estudem, crianças. Essa pazinha daqui demora 0,14 segundos pra quebrar duas terras. Ou seja, uma terra demora 0,07 segundos. Isso vezes 1 milhão vai dar 700 mil segundos. Daí a gente divide isso por 60 duas vezes. E a gente descobre que vai demorar 195 horas pra gente conseguir pegar um milhão de terras. Ah, sinceramente, eu já tô começando a aceitar tomar esse banho gelado. Mentira, eu nunca fujo de um desafio. Se a gente vier aqui nas estatísticas, a gente consegue ver que eu já peguei 30 mil terras. Quase 31 mil. E eu preciso que esse número aumente pra mais 1 milhão. Então a gente vai precisar de 1 milhão e 30 mil terras. Eu vou printar essa imagem e mandar pro Cadu pra gente ter salvo pra quando terminar o desafio. Eu tô precisando botar um monte de baú, porque depois dos meus cálculos eu descobri que pra gente poder fazer 15 mil packs e botar dentro dos baús, a gente vai precisar de 250 baús quase, assim, é tipo assim... <risos> <risos> e é muita terra, mano. É até infinita, velho. Não, não é até infinita. São um milhão de terras, né? Tipo assim, não é infinito. Sai daqui, você. Ó, ó. Você não tá me ajudando a minerar. Já minerei um baú inteiro e um pouquinho do outro aqui. E essa pá aqui tá até sobrevivendo. Eu minerei tudo isso e ela não acabou ainda. E se a gente voltar nas estatísticas, a gente consegue ver que aumentou quase 2 mil. Isso aqui é muito bom. Isso aqui já me dá um pouquinho mais de esperança. Pensar que agora só faltam 12.300 packs pra gente terminar me deixa um pouquinho mais mais animado. E um pouquinho mais esperançoso também, porque no Rio de Janeiro tá um frio imenso, tá 23 graus, eu não quero tomar um banho de água fria. Então com aquela mesma pá que ainda tava sobrevivendo por muito tempo, eu decidi minerar mais um baú inteiro. Aquela minha linda pá quebrou, a gente tem dois baús e um pouquinho do outro, e eu tive uma outra ideia pra gente poder tentar minerar um milhão de terras. Eu ainda tenho um monte de pá aqui que eu posso usar, eu sei disso. Mas como o Cadu ainda tá lá dormindo à toa, eu pensei que a gente pode tentar minerar essas terras usando um Wither. Guardem esse número daqui, 34.755 Mas agora eu preciso pro Nether Justamente porque eu preciso pegar uma cabeça de Wither E aqui já tem o Wither pra caramba Calma aí, meu Deus do céu Gente, calma, já ente... Ô, oh, gente, o que, que é isso? Galera, pera aí, eu acabei de chegar aqui, recepção é A gente precisa de três cabeças de Wither. E só tem duas formas de conseguir elas. Ou é matando eles, ou é tentando trocar com alguém do servidor. Tem muito Blaze aqui. E eu, infelizmente, não posso falar que meu escudo tá no melhor estado. Porque há um tempo atrás eu tive que lutar com o Mendrake. E o Ligon tá sofrendo as consequências sendo julgado porque usou hack. Por que, que você não tá sendo julgado também, ô Felipe? A gente não tá falando sobre isso, Mendrake. Você sabe que a luta... Óbvio que a gente tá falando oh, 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 isso. Olha só, vocês controlam, irmão. A luta não, é entre eles nada, agora, não você entre a gente. Que, você também tem que sofrer, você também tem que sofrer as consequências. Não, Mendraque, olha só, a gente Óbvio já que resolveu. Tem... Mendraque, não. não, a gente não resolveu nada, você também tava usando hack e você não foi punido por isso, não. Eu tô com uma armadura dos deuses, a nossa luta é, aqui vai ser injusta, não vai ter desculpa. É, eu tenho o coração infinito, e aí? Essa armadura dos deuses não vai dar nada, não, filho. Se bem que eu tô me machucando aqui muito, calma aí, Mendraque. Pera, não, olha só. Não, calma aí nada, você tem que sofrer as consequências, você vai ter que perder tudo agora que você tem também. Não, 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 não. Eu tô sentindo, olha perder, só, Mendraque, você sabe que a luta não é entre a gente, isso é injusto. Por que é injusto? Velho, você também usou hack. Eu não tava preparado, eu não me preparei pra isso. Olha só, o tribunal é entre eles dois, não entre a gente. É, vocês entendem, né? O Tony.
Onigun querendo fazer essas loucuras de lutar no Void. Então eu tenho que ser muito cauteloso em tudo que eu vou fazer aqui, por exemplo. Pra gente matar esse Wither daqui, talvez seja mais interessante a gente ficar em algum lugar protegido. Sem esses Blazes daqui também, que vão atrapalhar a gente de um jeito bem chato. Fala, safado, dá sua cabeça. Ah, eu sinceramente já tô vendo que vou perder o meu tempo aqui de uma forma extraordinária Era pra ser um vídeo só minerando terra e agora eu já tenho até carvão pra caramba E até agora nenhuma cabeça de Wither Talvez a gente dê uma flertada com ele, tipo Calma vida, você não precisa ficar assim Você é linda e maravilhosa do jeito que você é, do seu jeitinho Agora me dá sua cabeça é, não tá fácil pra ninguém. Meu tempo tava só se esgotando. Enquanto eu tava nessa fortaleza tentando pegar a cabeça de Wither, o Cadu tava cada vez mais perto de acordar. E eu não acho cabeça de Wither nenhuma. O Vendrak entrou no jogo, ele pode ter uma. E foi aí que eu vi que ele não ia me ajudar. Mas eu tentei mesmo assim, né? Consegue me dar três cabeças de Wither? Não? Como eu amo meus amigos. Na internet que com saque 3, as chances de pegar uma cabeça de Wither aumenta pra 1%. Ou seja, se eu matar 100 esqueletos desse daqui, eu vou pegar pelo menos uma cabeça. Se eu não der uma sorte absurda, eu vou ter que matar 300 esqueletos de acordo com meus cálculos. Pra poder pegar três cabeças, né? Ah, legal, quebrou meu escudo. Aê! Foi uma! Valeu, seu otário! É, agora só faltam mais duas. <risos> Mano, vieram duas cabeças... Mano, eu sou... A sorte venceu, rapaziada. Vieram duas cabeças seguidas, mano. Que sorte. Amém, mini feuripezinho. Nós vencemos. Vamos embora daqui agora. Eu juro que eu não tava aguentando mais, mano. Eu tava sem Lytra. Mano do céu. Nossa senhora. Quase que eu vou de comes e bebes aqui, hein, rapaziada. A ideia da gente fazer isso é cavar um mega buracão pro Wither sair destruindo todas as terras que der, mano. E aí a gente vai conseguir pegar um milhão de terras, né? Mais fácil. Assim eu espero, pelo menos. Pra gente fazer essa mineradinha com o Wither funcionar, a gente vai ter que fazer um mega túnelzão aqui embaixo da terra. Eu sei que parece que a gente só vai encontrar pedra por aqui, mas no meio do caminho com certeza vai ter uma terra aí jogada. E aí a gente não vai ter que ter trabalho nenhum, porque o Wither que vai fazer isso pra gente. Eu fiz esse mega túnelzão daqui e eu vou construir o Wither nesse lugar. Construir não, né? Invocar ele, porque construir é mais difícil. É, eu de verdade tô com um pouco de medo do que pode acontecer aqui. Se isso der errado, pode acabar destruindo o mapa da Creative Squad inteiro. Então vambora, beleza. Ele vai explodir, beleza. Um... Fala aí, amigo, beleza? Tá, calma. A minha estratégia inicial deu errado. A gente vai ter que procurar uma outra. Vamos começar a jogar ele aqui por fora e fazer ele explodindo tudo isso. Porque isso vai começar a quebrar umas terras bizarras daqui, tá vendo? Beleza, terra quebrada, terra quebrada. Ok, tem mais terra aqui. Destrói tudo, senhor Wither. O problema é que eu precisava ir batendo nele. Porque senão ele vai ficar com a vida toda pra sempre. Cadê ele? Oi, amigo, tudo bem? Tá, ok, já entendi que não tá tudo bem, mas você não precisa me atacar. Fica na moral, por favor. Ai, 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 ai. É brincadeira, 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 calma, eu tô brincando! Ok, a gente tem algumas terras aqui ainda, a princípio o estado tá sendo foda, sai daqui, esse bicho tá me estressando, chega, chega de Wither por hoje, um, agora é hora da gente ver se o resultado de quebrar com o Wither foi bom, né, tipo, a gente tem bastante terra aqui, até agora eu tô vendo ali que a gente tem três packs, pelo menos, mas o meu inventário não lotou, porque eu tô conseguindo pegar a terra ainda, tá vendo? E o resultado foi... Nossa, que bela bola. A gente conseguiu 4 pegs e 31 com o Wither. Pra ter aquele trabalho todo de ficar pegando a cabeça dele, pra pegar 4 pegs e 31 não vale nem um pouco a pena. Pelo menos agora a gente tem uma estrelinha do Nether. Eu vou ter que minerar então, né? Não vai ter jeito. Então, eu tive que minerar. Mas eu aproveitei esse tempo pra brincar com o meu primo, que inclusive já apareceu aqui no canal. E essa brincadeira é um pouco diferente, porque eu não tenho a mínima noção do que seja o número 1 milhão. Eu tenho algumas perguntas pra te fazer sobre o número 1 milhão. Quantos dias você acha que são um milhão de segundos. Ah, 20 dias? Não, tá. Foi um pouquinho a mais. São 12 dias. Um milhão de segundos são 12 dias. Breno, te enviei uma foto aí. Quantas pessoas você acha que tem nessa foto? Mais de um milhão fácil. Não, tem 75 mil pessoas aí, mano. Nessa foto aí tem um milhão de pessoas. Olha isso, velho. Meu Deus, não dá nem pra ver. Não dá pra ver nada. As pessoas lá atrás, elas ficam muito pequenininhas. Formigas. Nessa foto aí tem 100 mil pessoas. Foi o Rock em Rio. Tipo, 100 mil pessoas, mano. Parece gente pra caramba. Imagina se cada um desse um tapa na sua cara. Não, eu não quero nem imaginar. Você quer fazer uma comparação com números mais altos? Quero. Então vambora, ó. Nessa imagem daqui tem 100 mil dólares, tá? Em notas de 100. Nessa daqui tem um milhão. Já muda bastante, né? Aí agora você pensa, nossa, depois de um milhão tem um bilhão. Só que isso aqui sendo um milhão, um bilhão é isso daqui, ó. 
Que que é isso? Você tá doido? Uma perda de tempo imensa, seria se a cada momento que eu gastasse essa pá, eu tivesse que vir aqui pro The End pra matar os Endermans. Eu tenho que ficar esperando eles caírem, nascerem, só pra minha pazinha poder regenerar. Ah, isso vai demorar muito. Então, é por isso que eu tenho essas incríveis pás. <risos> <risos> Indo pra não chorar, velho E aí eu decidi que seria legal fazer isso ao vivo Até porque só ficar aqui quieto Ouvindo música e pensando no banho gelado Que eu vou ter que tomar se eu não pegar esses 1 milhão de terras Ia ser chato A minha sorte é que o Cadu ainda tava num soninho Bem pesado Ó, vou baixar o volume porque se eu deixar no volume que tá ali Vocês vão ouvir isso aqui, ó, tá? E aí eu acho que vocês não vão conseguir ouvir nada do que eu tô falando E aí eu vou falar um pouco mais alto Porque não dá pra eu próprio me ouvir, ok? Meu monitor. Oi, meu Deus, eu quebrei. Quebrei. Chate. Alô, alô, bom dia. Então, o negócio sério é o seguinte: o Cadu ele me desafiou a pegar um milhão de terras, tá ligado? E aí, o que, que acontece? Se eu não pegar um milhão de terras, eu vou ter que pagar um desafio. E aí, assim, eu decidi fazer um vídeo sobre isso, né? Melhor coisa que tem no mundo. Pega um milhão no criativo. Quem dera fosse fácil assim. O cara aqui tá pedindo pra vocês. Divulga live aí, galera. Qual foi do bagulho? Você tá doido? Calma, desculpa, eu fiz errado, né? Você tá doido? E Charles são melhor que carioquinha, não. Não, 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 não. Não existe um pet no mundo melhor que o cara aqui. Eu quero ver algum youtuber ter um pet do Minecraft na vida real. Tem? Não, né? Só o Feuri. Enfim, o Cadu, ele tá dormindo agora Ele me mandou um vídeo dormindo A mãe dele me mandou um vídeo dele dormindo, na verdade Eu tenho até a hora dele acordar pra conseguir pegar um milhão de terras E o Cadu dorme muito Fio, onde você comprou essa cadeira? Na internet Tem a do Leozinho aqui também do lado, mas ela tá zoneadaça É onde o cara aqui tá sentado, né? Eu tô usando essa cadeira, por enquanto, de cadeira armário Todo mundo tem a cadeira armário Tipo assim, você bota... Tudo de zona no seu quarto, você joga na cadeira armário Roupa, aí só quando a cadeira Quando não cabe mais nada na cadeira que tu viu Fala, tá bom, meu quarto tá mais zona Minha cadeira armário é a cadeira do ventilador Tá vendo? Você ainda bota o ventilador lá pra tirar todo o fedor, mano Voltou com a camisa com o CC Bota no ventilador que espalha o CC pro quarto E ninguém percebe nada Não, mentira, isso é podre, não faz isso não, pelo amor de Deus Meandrar aqui na voz Pra te matar no free, bata... Vou ter que botar essa música, né? Não vai ter jeito Alguém viu o que acabou de acontecer, chat? Que eu quase fui de ralo aqui, chat? Alguém viu? Alguém visualizou? Visualizaram? Que eu quase morri. Sou isso pra foto. Calma, com o boné do Felipe, né? Pra gente divulgar. Todo mundo que for postar isso aqui tem que postar com... Hashtag compre o um boné do seu fio. E é assim que se faz marketing. Se você não me ama, então não me ligue, não fique me fazendo queixa, não faça como as outras têm feito. Essa música é maravilhosa, pô. Quem não gosta é maluco. A quinta mete aqui é assim, ó. Demora 192 horas pra quebrar um milhão de terras. O Cadu não vai dormir por 192 horas. Mas não custa tentar. Tava indo tudo muito bem durante a live. Eu tava me divertindo demais até que eu recebi uma pequena mensagenzinha. E vocês acham que aconteceu alguma coisa de ruim? Tá. O Cadu tá vindo. Mas eu acabei de descobrir que o Cadu tá se arrumando e tá prestes a chegar na minha casa. Ferrou aqui, chat. Até agora eu só minerei isso de terra. E tá muito, muito, muito longe do milhão. Pô, velho, o Cadu não podia escolher um número menor, não? Inclusive, enquanto eu tô minerando essas 1 milhão de terras, você tem que se inscrever no canal pra me ajudar a chegar a 2 milhões de inscritos. Porque, falando sério, chegar em 2 milhões vai me deixar muito feliz. E se você já acha que tá inscrito, confere, porque às vezes o YouTube tira a sua inscrição, beleza? Então confere aí se você tá inscrito, se você não tiver, cria uma conta, se inscreve, chama a vó, o vô, o papagaio pra se inscrever também, pra me ajudar, demorou? Inclusive, eu acabei de perceber que eu vou ficar num ciclo infinito aqui, porque eu vou estar tá pegando terra aí a minha pá quebra, aí eu pego outra pá e pego mais terra, até que a minha pá quebra, e aí eu pego outra pá e pego mais terra, uh, eu acho que vocês entenderam né, a única forma que eu teria de salvar as pás que estão dentro desse baú pra elas todas não quebrarem, seria botando remendo nelas, eu sei que eu falei que isso é idiota, mas agora que eu lembrei que eu preciso pegar um milhão de terras, eu também lembrei que não tem como eu pegar um milhão de pá e há um tempo eu entreguei um milhão de livros de remendo pro Ligons eu sei que eu não tenho um milhão de pás, mas eu posso tentar encantar todas elas com esses livros. Eu só preciso encontrar eles. E eu tenho que ver se o Ligons vai me entregar esses livros de remendo, né? O uh, que, que aconteceu com o chip? Só que o Ligons normalmente não gosta muito de entregar esses livros, né? Eu realmente não sei o que ele tá fazendo com eles, mas eu fiquei devendo pra ele. Ele me emprestou a armadura dos deuses em troca de um milhão de livros de remendo. Então, acabou que foi um pouco justo. Ele tá, inclusive, lutando ali. Eu vou tentar chegar atrás dele sem que ele me perceba. É, eu, eu acabei sendo um pouco não discreto, então... Ô, ô Ligons! O que foi, filho? Tá, é, eu acho que você não tá muito bem, então não vou nem perguntar. Mas eu preciso daqueles livros de remendo, sabe? 
toda hora isso, cara. Toda é, hora, toda hora, toda hora. Você vem, me dá um negócio, mas fica pedindo toda hora. Pra concluir um desafio só. É, mas aí, tipo, de um milhão de livros, agora eu já tenho 999,999,8. É, eu te pedi um, eu vou precisar de mais um 100, talvez, agora. Ah, não, foi, é sério. Que isso, eu cara? Tô, tô, tô... Eu tô Qual meio é? cansado, de verdade. De pegar meus livros? Pera aí, mano, não precisa disso. Que seus livros? Os livros são meus, você me deu. Não, tá, olha, olha só, a nossa discussão tá muito legal, mas eu realmente hoje tô sem tempo pra brigar, mano. Eu tô prestes a ter que pagar, e eu tô pagar um desafio. Mano. Desculpa, então. Inclusive, o Muka tem esse super, hiper, mega buraco que nem renderiza no Minecraft. E eu acho, eu não sei se isso aqui é um concreto preto ou se ele quebrou mesmo. Calma aí, calma, talvez eu bata de cara. Não, ele quebrou, pelo amor de Deus, o Muka é doente. Sou o quê? Oi, Muca. Não, nada, não é nada. Eu preciso te perguntar uma coisa, velho. Pode perguntar. Ou não também, se não quiser. Quantos blocos, mais ou menos, você quebrou pra fazer isso aqui? Ah, foi bem pouquinho. Foi mais ou menos um milhão. Ah, pera, um milhão de blocos é tudo isso? <risos> Um pouquinho tá menos. Legal. Obrigado, Muca. <risos> eu acabei de perceber que eu tenho que voar, porque o Cadu já tá saindo de casa. E se aquele buraco do Muca tem um milhão de blocos, eu tô muito longe de conseguir as um milhão de terras. Eu juro que isso aqui é assustador, velho. E o meu tempo parecia que tava acabando cada vez mais rápido. A cada segundo que passava e a cada terra que eu minerava, eu tava mais próximo de chegar no meu objetivo. Mas ao mesmo tempo, o Cadu chegava cada vez mais perto da minha casa com sangue nos olhos pra me fazer pagar o desafio. Então eu minerei o máximo que eu pude e isso aconteceu. Não. Eu tava quase lá. Eu sou baixinho. Ah, tá. Ah, ah, é água com gelo? É, ué. Por que não dali? É uma raposa. O quê? Não, tá. Uou. Eu cheguei muito perto de minerar essas um milhão de terras. E aí eu não ia precisar tomar esse banho daí. Tá bom. Valeu a pena pegar um milhão de... Ah, não.